Continuando con la explicación, lo único que hemos hecho en diferencia del video anterior es de que el accesorio lo giramos, es decir, esta parte donde se sujeta la boca estaba de este lado. Tenemos el mismo objeto que nosotros grabamos en el video anterior. Nada más que no estuvo correctamente puesto. Entonces, vamos a volver a mandar el equipo. Repito, dos personas deben de ayudar a esta labor por seguridad. Una persona debe de estar lista con la mano para presionar los botones de paro. Otra persona debe estar con un extinguidor por cualquier contingencia que pudiera pasar. Como se comentó en el video anterior, como eh, se va a grabar sobre una botella con una bebida alcohólica, si el láser por alguna razón llegara a estrellar y ese pequeño haz de luz llegara a pasar al líquido, pudiera generarse algo similar a una bomba moloto. Es decir, nosotros tenemos parámetros eh, eh, de configuración que a nuestro parecer pudieran ser útiles o pudieran ser los más adecuados para grabar en este tipo de artículos. Pero ya será cuestión eh, de ustedes eh, que deban de determinar si sí, la velocidad o la potencia que está utilizando es adecuada en este caso nosotros pusimos potencia máxima 95 el potenciómetro a las 12 del día velocidad 200 y bueno vamos a empezar con el trabajo encendemos el ventilador bueno antes de empezar con el trabajo repetimos el fenómeno eh, de que se estrelle la botella puede ser porque hay el haz de luz pasa mucho tiempo sobre un, sobre un solo punto y también porque adentro el líquido está frío y nosotros le estamos haciendo pasar un haz de luz caliente entonces esa reacción puede hacer que se estrelle el, el líquido una cosa que ustedes pudieran hacer bueno es ponerle un paño húmedo antes si lo pudieran meter en un baño de vapor seco para que la, la, la superficie agarrara un poco de temperatura o con una pistola de aire caliente previamente hacerle pasar un poco para que la reacción o la diferencia de temperatura entre lo que está afuera y lo que está adentro sea, sea mínima. Vamos a mandar el trabajo, enciendo el equipo. Este es el resultado final. En un siguiente video vamos a volver a mandar absolutamente lo mismo, pero lo vamos a hacer acá un poco más arriba y con una variación en la configuración.